Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje venho-vos mostrar um programa que há para Windows e Mac, neste caso eu vou utilizar no Windows e ele é praticamente uma cópia do OBS, mas é como se fôssemos a comparar o eh, Windows XP com o sistema Mac eh, e que ele é o sistema Mac, ou seja, as coisas estão muito melhor organizadas, é bem mais limpo, bem mais fácil de, de se mudar até entre a câmera e assim, falando em câmeras, eu vou usar uma Canon, eh, utilizando o aplicativo dela com o cabo USB, que tem também aí o review, aqui está uma GoPro, uma Hero 3, vou utilizar o celular e vou utilizar uh, a minha uh, Blackmagic através daqui deste retransmissor sem fio. Então são várias situações diferentes de, de entrada e sem utilizar mesa. Por exemplo, eu também posso utilizar, embora este seja uma, uma solução que eu também já fiz o review e é uma das que eu gosto mais pela praticidade, mas pronto, para quem não quer estar a investir, pode utilizar, vou utilizar aqui nesta Avel, Uh, também outra característica uh, do programa, ele, por exemplo, em relação ao OBS, ele não precisa de programa terceiro para fazer, por exemplo, para fazer uma live no YouTube ou no Naver, no Twitch, uh, também, no, também no Facebook, embora no Facebook tem que se aplicar o RTMP. Ele de antes estava aqui direto, mas agora penso que tem que ser só através de, dessa forma. E também pode gravar direto nele. Ele já vem com o novo codec da NVIDIA, então tem uma série de coisas que vale a pena. Por isso, vamos ao vídeo. O programa que eu vos quero falar é este Prism Live Studio. É ir só aqui ao site, tem a versão aqui PC ou Mobile. Aqui em PC você tem o Windows 64 bits, tem Mac e tem aqui uma versão beta, que eu no caso não vou usar, não é? Baixei, é só clicar aqui e ele baixa a versão. Aqui ele diz que conecta direto ao VLive, ao Naver, ao Twitch, ao YouTube, Facebook, este aqui o Afre Seca TV, ou então colocar um RTMP, por exemplo, para Instagram. Eu já experimentei e dá certo colocar do Instagram, só tem que se fazer na vertical, não é? para fazer a live, porque se estiver na horizontal, por exemplo, quer transmitir dois ao mesmo tempo, Instagram e YouTube, então tem que configurar o Instagram uh, e transmitir para o YouTube, e no YouTube ele vai fazer o normal 16 por 9 e acho que no máximo a 640, então não sei se tem alguma forma para fazer isso, mas foi só um teste que eu fiz e deu-me esse resultado. De qualquer forma, no Instagram deu perfeito. Depois até de publicar este review, vou fazer uma live aqui mostrando e assim até chamando o pessoal para assistir o vídeo. E pronto, continuando aqui, ele tem uma série de filtros e assim, ele mostra aqui como é que faz e uma série de coisas iguais ao OBS e tem aqui um sistema, não acho assim muita graça a isso, mas é para você se quiser afinar o rosto e assim dá para, para fazer isso, colocar, colocar mais baixo e assim e também dá para fazer chat em real time, por exemplo no YouTube, então já vê aqui direto o chat e assim assim, escusa de estar a abrir o aplicativo. Pronto, estas são é as vantagens. Além disso, como falei, dá para colocar aplicativos que você tem no OBS. Por exemplo, o da Canon, eu vou utilizar, eu instalei na, no OBS e ele automaticamente, quando instalei este, ele importou esses aplicativos. O aplicativo, por exemplo, o da iPhone, ele importou, mas não deu muito certo. Eu tive de copiar a pasta e passar para a pasta dele. Pronto, vamos então aqui ao aplicativo. Como vê, ele tem já uma cara muito melhor não é, do que o OBS, embora esta parte aqui em baixo 
seja parecida, não é? Mas ele é muito mais limpo que o OBS. Vou mostrar então aqui o menu, aqui em File, Settings. Esta é a configuração, você tem que configurar primeiro a sua conta, como é lógico, eu já fiz isso. Depois tem aqui a parte da linguagem, coreano ou inglês, como eu falei, ela é de origem coreana. Aqui este watermark, eu não sei bem para que é que é, se eu colocar, não está aqui a dizer para eu colocar o meu símbolo, então tenho de, desativado. Depois aqui a saída, qual a qualidade que nós queremos. Eu posso chegar aqui e escrever, por exemplo, se fosse para o Instagram era o inverso disto, 1080 por 1920, pronto, e ele já faz a conversão, mas pronto, eu vou colocar aqui 1920, ou então até escolher aqui uma um desses presets, que será a saída, pronto, depois aqui os frames por segundo que nós, que nós queremos, aqui outros settings, também é parecido com, com o OBS e assim, pronto, aqui o, o vídeo bitrate, 4500, que é o normal, estão a ver aqui o encoder NV, é NC, que é o, da, o novo encoder da NVIDIA, que veio agora no Premiere e assim já está aqui. O áudio bitrate, também para escolher. Uh, recorder, onde é que é a pasta que vai ficar se nós queremos fazer a gravação. A qualidade que, que nós queremos. O formato de gravação, pronto, se é FLV, é MP4, Move, pronto, escolhemos aqui. E, cá está também o hardware de, do encoder. Pronto, aqui está isso. O áudio também, é, aqui. O visual também, o, aqui a resolução. Uh, fontes e assim, e aqui as teclas de atalho, pronto, por exemplo, para as transition eu tenho a tecla 2, cada um depois aqui faz a configuração conforme gosta. Pronto, aqui apply, está visto esta parte, aqui em cima é a parte para retransmissão, eu no caso aqui, neste aqui, eu tenho do Instagram, e no Instagram eu uso, por exemplo, este programa aqui, o InstaFeed, o que é que ele faz? Ele é a cobrar, mas tem 5 grátis, então dá para fazer o teste, e aqui eu faço a configuração para transmitir. Pronto, eu escolho se quer ativar ou desativar, por exemplo, aqui no YouTube também, vai aqui, faço, pego a chave, coloco aqui a chave, e assim que isto, por certo, já sabem, dos outros programas, como fazer, também alguma coisa depois é só me perguntar, eh, aí em baixo nos comentários, eu ou alguém há de explicar eh, como fazer isso. Eh, se eu quiser adicionar mais, como eu falei, o Facebook não está aqui, então eu tenho de configurar manualmente. Eh, pode ser que nessa beta já o tenha, eh, eu na versão anterior eu tinha direto, também há que ter atenção que, e talvez por isso eles tenham tirado, não sei, mas o, o Facebook acho que ainda só aceita até 720. Então, para trabalhar no, no YouTube é melhor deixar direto para ir em Full HD, ok? Pois eles ficam aqui, eu daqui ao escolho ativado e assim está ativado para os dois, ou então quero só um utilizar uma das transmissões e deixo aqui. Depois aqui é para fazer, iniciar a transmissão ao vivo ou fazer a gravação, ou fazer as duas coisas, não é? que, tenho, que tenho isto aqui. Aqui é para escolher se é o Studio Mode, não é? com as duas imagens ou só uma. Este aqui em baixo é para o Chat que aqui, por exemplo, no YouTube, ele vai-me aparecer aqui, depois. 
Aqui é para outras informações, alertas e assim que ele vai adicionar aqui. Depois este aqui é aquele para ajustar a cara e assim que depois já mostro aqui à frente. Depois aqui em baixo é também para as configurações, como está lá em cima. Aqui a parte do áudio, aqui as fontes. E então vou mostrar agora aqui a parte de, das fontes. E vou então agora adicionar aqui as câmaras. Como estão vendo, ela é igual ao OBS. Só que eles aqui simplificaram as coisas, colocaram os nomes mais fáceis de compreender, sobretudo para quem está iniciando. Então eu vou aqui, webcam, por exemplo. Escolher, por exemplo... GoPro, vem aqui, este menu também é parecido, ele aqui agora ligou aqui a câmera do notebook, eu vou aqui, no caso a GoPro está através daquela plaquinha que eu fiz o review, a placa de 40 reais para a entrada de HDMI, através do USB, então eu vou definir aqui, pronto, Aqui, novecentos e vinte, ok. Pronto, ó. esta aqui é a GoPro. Agora vou ligar aqui a cana e adicionar aqui, ó, como estão vendo, Canon. Ok, agora aqui este uh, EOS Web Utility, que é aquele uh, programa para usar através do USB. Ok, agora dimensionar aqui. Também, como qualquer uma, eu posso ir aqui, por exemplo, vou aqui propriedades. Posso ir aqui e definir as cores. Pronto, ela sempre que faça alguma alteração, ela desliga e liga. Ó. Posso inverter a imagem. Voltar ao normal. Posso adicionar aqui filtros. Pronto, ir aqui a filtros. Esta aqui é a 70D, ela não é uma câmera full frame, nem acho que faz a saída full frame, por isso é que tem essa barra aí à volta. Dos filtros eu já posso adicionar, por exemplo, o Chrome aqui, se eu quiser. Aqui, Blue. Aí este lá ao fundo, então a ver ali. Agora este aqui tinha que estar bem mais iluminado para fazer isso e assim, mas pronto. Vou aqui e vou apagá-lo então. Delete. Ok. Assim como posso, e ele tem LUTs aqui. Ó. Posso adicionar LUTs. Aqui, Color Filter LUTs. Vou aqui, ó. Estão a ver? A ver aqui na imagem. Aqui nesta. Este, este, este. Pronto, isso posso aplicar depois a todas as câmaras. Um monte de LUTs aqui, até interessantes aqui. E aqui a densidade, por exemplo. Aqui este. Chego aqui, ó. Faço também para acertar entre as câmaras e assim, se quiser a fazer com, com um LED, embora para mim isto quanto mais natural for melhor, não é? E, pronto, tenho, tenho aqui estes, vou aqui deletar, então vou mostrar aqui só mais o que é que tem aqui, Sharp, é? e assim você tem aqui um monte de, de LEDs e LEDs para áudio também que, que pode aplicar. E pode outros que tenha, do, como falei, do OBS e assim trazê-los para este. Então duas câmaras, adicionar mais uma. Vou utilizar este que é o que está a transmitir da Blackmagic para aqui. Pronto, que é este aqui. 
para isso eu preciso de ligar na rede dele pronto ele aqui já está ligado dando play eu vou ter a imagem pronto esta é a imagem da black magic como estão a ver aqui com os menus e assim eu clicando neste aqui duas vezes pronto aparece os menus dele e fica só aqui o um, fica só aqui os menus da câmara se tiver não é se não fica uma imagem limpa mas eu vou na mesma deixar com a informação que é para eu ver que, como é que está a gravação e assim e, neste aqui também vou mudar aqui a qualidade para 1080 ok Pronto. agora passá-lo aqui para o outro monitor para não ficar aqui atrapalhando e agora eu posso ir aqui e então adicioná-lo pronto mais windows inbox ok e aqui eu vou buscar ó, aqui está ele pronto ok Aqui não preciso disto, capturar o cursor, ok, ah, clicar duas vezes para ele desaparecer e agora aumentar aqui a imagem. Pronto, aqui agora está com a Black Magic. Já tenho aqui três câmaras, se eu quiser ligar mais uma, por exemplo, o celular, ao programa, ao NDI, este aqui, ligar aqui, vamos ficar com mais uma câmara, aqui, agora adicionar mais, NDI Search Pronto. On. Ok Vou aqui, aqui está ele Pronto, e aqui tenho quatro câmaras. Aqui na fonte, um, vou escrever um iPhone. Outra coisa que eu, e é uma das coisas que eu gosto mais, é que aqui em baixo, como estão vendo, ele faz um preview. Aqui. Agora vou aqui, copy, black magic, ok. Aqui desativo este. Pronto, está Black Magic. Agora copy. Ok. Desativo. Agora está aqui a Canon. GoPro. Pronto. E agora a GoPro. Oh, como estão a ver aqui em baixo, olha as quatro câmaras trabalhando. Aqui o iPhone é o que está mais lento. Acho que tenho aqui um ajuste em relação à latência. Latência normal. Vou aqui fazer este. Ok. Ok. Pronto. Estão a ver? Está quase. Eu também posso ajustar a latência de cada um, assim como daqui do áudio. Eu do áudio não tenho aqui nada ligado ainda mas eu consigo depois ajustar aqui a latência pronto vou mostrar até aqui ó como está eu chego aqui ó sync offset eu chego aqui e ajusto o, o atraso dele nestes aqui como não está nenhuma com o áudio ligado pronto eu não tenho eu não tenho aqui a saída para ele do áudio 
Normalmente até uso depois uma entrada USB onde vai misturar, onde vai aqui do microfone e assim e faço isso. Outra coisa que também que dá para, para ajustar, eu se quero mudar de, de câmera, por exemplo, quero ir para a Black Magic, clico duas vezes aqui, uma, duas, e ele muda. Pronto, uma, duas. Eu posso fazer essa mudança aqui direto nas imagens. Bastante clicar duas vezes. Outra coisa que também pode fazer é trazer o seu logo, colocar uma imagem com transparência, por exemplo, fazer lower thirds, colocar vídeos e assim, como faz no OBS. E vou mostrar aqui também como é que é. Eu vou aqui a vídeo ou music, no caso eu vou fazer uma lower thirds animada, que eu não gosto muito daquelas simples. Pronto, lower. Ok. Vou buscá-la aqui, pronto, esta aqui, abrir, pronto, e aqui eu tenho loop, que é para ele ficar sempre fazendo esta imagem, aqui, restar playback, when source becomes active, ou seja, quando eu clico para ela ir para a parte da transmissão ao vivo, ele começa o vídeo de novo, que isto é bom no caso de uma lower thirds ou qualquer coisa que você queira. Porquê? Até num vídeo normal, você está vendo no preview e, e soltou o vídeo, como muitas das vezes acontece em outros, e ele já vem a meio. Então aqui configura para logo que seja feita a transmissão, ele começa do início a reprodução do vídeo. Depois tem aqui também uh, show nothing when the playback ends, ou seja, não aparece nada, fica a imagem preta quando terminar. No caso aqui, como eu vou colocar em cima do outro vídeo, ele fica a continuar o outro vídeo. Clicar OK e depois tem aqui outra coisa que depois já venho aqui também para explicar, para fazer. Então, mas vou mostrar este aqui assim, clicar OK. Pronto, e está aqui ativado, vou clicar aqui na Black Magic, cliquei ó, cá está o Lower Thirds aqui a aparecer. Pronto, e agora seco o vídeo normal. E pronto, vou mudar aqui de câmera, está nesta, como vem eu clico e ele começa logo a animação. O que é que eu posso fazer? A mesma coisa até para acertar, que eu podia aqui acertar entre as câmeras, como vem nem todas estão tão certas, sobretudo a do iPhone está um pouco uh, atrasada, então posso afinar todas pelo iPhone. Uh, mas pronto, não vou fazer isto, vou mostrar esse exemplo aqui com esta animação para, para ela não fazer isto. Oh, mal eu clico, uh, começa logo a animação. Vou aqui então à configuração dele, posso clicar duas vezes ao ir aqui a propriedades e vou aqui à parte dos filtros. E aqui na parte dos filtros nós temos aqui que é este vídeo delay. Vídeo delay. Pronto. Vou adicioná-lo aqui e agora eu digo quanto é que é, por exemplo, eu quero que assim que mude a imagem passado 3 segundos, ele comece a reproduzir esse vídeo. Pronto, neste caso é 3 mil milissegundos, ou seja, vai dar os 3 segundos. Close. Ok. Pronto. E agora, estou aqui nesta câmera, na Canon, vou passar para a Blackmagic, clicar duas vezes, ó, um, dois, três, e pronto, e começou o Lower Thirds. E aqui é a parte da beleza, não, não acho assim muito interessante, mas pronto, vou mostrar aqui o que é que, que é que ele faz. Eu clicando aqui, pronto, ó, ele vai mexer no meu rosto, conseguem ver aqui a parte de baixo. Eu posso ajustar aqui, 
e fica, o vídeo todo fica assim, ó, nem se nota muito o que está com, com efeito. Ou então, assim, pronto, eu estou assim, tem aqui para os olhos, aumenta ou diminui os olhos, o nariz, vamos chegar até mais próximo aqui, diminui ou aumenta o nariz, aos olhos, skin, este aqui não sei o que é que faz, pronto, aqui o queixo, quiser diminuir, aqui, esta parte aqui, ah, isto aqui é para suavizar a pele, possivelmente para marcas ou assim, ele faz, faz isso. Outras informações que temos é aqui em baixo, ele dá-nos, pronto, está a 1080p, 29 frames por segundo, e aqui quanto é que está a consumir do computador, e a taxa de bitrate e assim. Pronto, aqui se eu quiser go live. Pronto, eu aqui no YouTube já tenho aqui a minha transmissão ao vivo. E pronto, fica aqui esta apresentação assim de uma maneira assim mais resumida do que é este programa. Tem uma série de características e aqui, então isso levava horas, mas acho que isto aqui já dá para vocês entenderem, para quem quiser começar do zero, que nunca tenha feito lives, já sabe como é que isto funciona. Quem tenha aí mais características e queira ajudar aí o pessoal e assim, escreva aí ou ponha as suas dúvidas que eu e os outros que possamos ajudar, vamos ajudando, ok? Não esqueça de dar o seu like, de seguir o canal e espero que tenham gostado. Até à próxima, tchau!